Oi pessoal, tudo bem? Aqui falou o Fred. Eu queria falar um pouco sobre essa placa de captura da o Green, marca o Green. Ela, o modelo dela é o CM630, a que eu estou utilizando, eu utilizo nas minhas capturas. Eu há um bom tempo usei ela apenas com 1080p30, que eu não sabia como atingir os, os 60 fps com essa, essa placa de captura. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. É muito, muito simples, muito, muito simples. Primeiro eu vou mostrar para vocês no meu software de captura, como é que eu estou fazendo. Por exemplo aqui, eu vou, vou, tô mostrando aqui para vocês, o OBS, o OBS é um software free, é de graça, né? Aí eu tô captando minha tela agora, eu vou tirar minha tela, eu vou colocar só a... Aliás, tem que deixar também a placa de captura do console. Eu vou mostrar para vocês aqui o... a captura do console, que é um Xbox One, tô mostrando para vocês aqui, tô apertando aqui, tá mostrando esse que é o menu do Xbox One. Estou dentro do Xbox One. Vocês podem ver que a captura está muito limpa, a imagem está bem, bem limpa mesmo. Aí vou mostrar para vocês. Agora tem que voltar para o captura de tela para mostrar para vocês no OBS como é que funciona. Vou mostrar para o OBS aqui, porque eu estou usando a minha placa de captura. Né? Aí vou mostrar aqui que está a minha o Green, como eu mostrei para vocês, com o Green. Ela está ativada no computador aqui e está atingindo o 1080p 60fps. Inclusive, eu poderia. Coloquei em outras configurações, poderia escolher, eu coloquei 60 fps. Como é que eu consegui esses 60 fps? Vou mostrar para vocês agora, eu vou ter que desligar, o, o, tirar o console e, de, aliás, deixar o seu computador, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, voltando aqui, para a gente conseguir atingir os 60 fps com essa placa da O-Green, aí eu preciso do quê? Eu preciso de um, de um conector na placa-mãe USB 3.0, assim que a gente consegue atingir os o 60 fps e 1080p. Se você conectar em qualquer porta USB 2.0, no hub, Possivelmente você não vai conseguir atingir essa taxa. Então é recomendado você fazer o que? Pega um cabo, um cabo de qualidade. Você vai conectar esse cabo de qualidade na sua placa de captura e conectar na sua ou placa mãe. Ou pode ser um notebook, mas lembre-se que tem que ser USB 3.0. Se eu colocar na porta USB 2.0, por exemplo, a porta cinza igual essa aqui, ó, você não vai conseguir atingir essa taxa de 1080p e 60 fps. Vai ficar sempre travado em 720p. 60 fps ou 1080p 30 fps você não vai conseguir atingir 1080p 60 fps aí vocês têm que ficar atentos a procura na sua placa mãe no seu notebook uma porta usb que, que o conector desse seja azul o azul ele é pela nomenclatura da, 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 da normas técnicas de usb não sei o nome exatamente Nome, nomenclatura ou seja uma, umas normas técnicas para padronizar os equipamentos eles eles pedem para que todos os fabricantes coloquem os conectores azuis para identificar visualmente rapidamente que esse é um usb 3.0 que é diferente do 2.0 como vocês podem ver aqui e dependendo da placa mãe sendo mais nova ou mais velha você vai ter poucas portas usb 3.0 por exemplo essa placa mãe tem dois só e essa outra aqui já tem seis não, não possuindo nenhuma USB 2.0 e dependendo da placa mãe que você tiver pode ter mais ou menos portas USB bem aí por, por final aqui eu vou mostrar para vocês vou mostrar um, um, um uma pequena parte do gameplay vocês veem que tá bem liso o gameplay a imagem é muito bonita eu vou até tirar minha volta deixar só o gameplay uns dois minutinhos só para mostrar pra vocês o, o, o gameplay aí aí depois vocês qualquer dúvida que vocês tiverem nos comentários vocês podem podem perguntar vou ter uma prazer em responder todo mundo qualquer dúvida que vocês tiverem cada um que se pessoa tem essa placa não conseguia falar o motivo que não conseguia eu até vi alguns vídeos pessoas falando que essa placa não atingia era uma, uma, era uma propaganda enganosa que ela não atingia 1080p60 mas só que ninguém nunca falou que precisava do USB 3.0 aí eu vi que precisa do USB 3.0 coloquei e tô com qualidade normal da placa é isso aí pessoal vou ficando por aqui e fica com o finalzinho do gameplay
Get ready for the fight of your life! Again? Why do you guys always go for me? 